ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് സാലറിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് മാറുന്ന കുറേ ഐറ്റംസുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു സോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇനിയുള്ളത് എക്സംഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാറ്റഗറീസാണ് സെക്ഷൻ ടെന്നിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സംഷൻ കാറ്റഗറി ഇട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ ടെന്നിൽ പറയുന്നത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയാണ് അപ്പം ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടാക്സേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇനി ഓരോന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നും കാണേണ്ടതുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയിൽ സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ ആണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ നമ്മുടെ സർവീസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് സർവീസിലാണ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് നമ്മുടെ ഡെത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിനോ ശേഷം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവീസ് നമ്മുടെ സർവീസ് മുമ്പ് സർവീസിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ അതുപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റിനോ ഡെത്തിനു ശേഷം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സർവീസ് വെക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അപ്പം നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിയത് ഫുള്ളും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓർ ഡെത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് എംപ്ലോയീസ് എക്സെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കുള്ളത് അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെത്തിന് ശേഷമോ അവർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അന്തർ സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ വൺ പ്രകാരം ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ അപ്പം മൊത്തം പറയാം നമ്മുടെ സർവീസിനാണ് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് ആണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തിന് ശേഷമാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് സർവീസിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയാലും അത്ര എംപ്ലോയി ആയാലും എല്ലാവർക്കും ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കുമേ അപ്പോൾ സോ അപ്പം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ഇനി മറ്റുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അതർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കവേഡ് അണ്ടർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു നോട്ട് കവേഡ് അണ്ടർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റി സെവൻ അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് കവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് അത് നോട്ട് കവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് കേസാണ് അപ്പോൾ കവേഡ് അണ്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് വുഡ് ബി എക്സംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ ടു പ്രകാരം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അതാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എക്സംപ്റ്റിങ്കും ആണ് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു
ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പോകുന്നതിന് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാലറി ഏതാണോ ആ സാലറി അത് ഇതിലൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ദേർ ഓഫും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ദേർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം പോലും ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒരു വർഷമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കും സോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും ഏഴ് മാസവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറ് വർഷവും എന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുക്കണം അതാണ് ഈ പാർട്ട് ദേർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി ഇൻറ്റു ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് അത് അതിലൂടെ പാർട്ട് ദേർ ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ പിന്നെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസീവ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷം ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ കുറവ് ആ കുറവാണ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടാക്സബിൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാറ്റിറ്റി കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ കുറവുള്ളത് ആ കുറവ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തോ ടാക്സബിൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിയർനസ് അലവൻസും ബേസിക് സാലറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സാലറിയിൽ നിന്ന് തരുന്നതും അതുപോലെ ഡിയർനസ് അലവൻസ് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പം ബേസിക് സാലറി അയ്യായിരം ഡിയർനസ് അലവൻസ് മൂവായിരം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം പ്ലസ് മൂവായിരം എണ്ണായിരം ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ സാലറി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഫിഗറും ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റിറ്റി റിസീവ് ചെയ്തതും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ അതാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതിന് കവേഡ് അണ്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റി ആക്ടിൽ ഇനി നോട്ട് കവേഡ് ഓഫ് അണ്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റി ആക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൽ സെയിം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തിന് മാത്രം ബാക്കി മാറ്റമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഇരുപത് ലക്ഷം ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റിറ്റി റിസീവ്ഡ് മൂന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് മന്ത് സാലറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആവറേജ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത് സാലറി ഫോർ എവ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് അതും ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ മോഡലിലോട്ട് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഹാഫ് മന്ത് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആവറേജ് സാലറി ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ പ്രീസീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ മന്ത്സ് ആ പത്ത് മാസത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്ത സാലറി ആ സാലറിയുടെ ആവറേജ് സാലറി എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പത്ത് മാസത്തെ ആവറേജ് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളും ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി റിട്ടയർ ചെയ്താലും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്കൂട്ടുന്ന മാസം എവിടെ തൊട്ടാ തുടങ്ങുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള മാസം നവംബർ മാസം തൊട്ടുള്ള പിറകോട്ടുള്ള പത്ത് മാസത്തെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് അതേ ഇൻറ്റു ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇവിടെ പാർട്ട് ദേർ ഓഫ് ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പാർട്ട് ദേർ ഓഫ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും എട്ട് മാസവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇരുപത്താറ് വർഷം ആയാൽ മാത്രമേ ഇരുപത്താറ് വർഷം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള മാസങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഒറ്റ ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഇതിനകത്ത് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ഫോമിംഗ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടേൺ ഓവർ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് നിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എപ്പോൾ ഇടുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മീഷൻ ഓൺ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ എന്നാണ് അതുപോലെ ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ റിട്ടയർമെൻ
മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡി എ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ആ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആവറേജ് എടുക്കുന്നു പത്ത് പത്ത് മാസത്തെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു ആ ആവറേജിനെ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പം അതേ ആക്ച്വൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇതിൽ ഏതാണോ ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുറ്റി റിസീവിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടും സോ ഇതാണ് സെക്ഷൻ ടെൻ ടെന്നിലെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകപ്പാട് അതർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ശേഷം കിട്ടുന്നതിനകത്ത് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കവേഡ് അണ്ടറും നോട്ട് കവേഡ് അണ്ടറും കവേഡ് അണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സാലറി ലാസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് പിന്നെ നോട്ട് കവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ മന്ത്സിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി അതും ഹാഫ് ആണ് അതുപോലെ ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഇതാണ് ആ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ലീസ്റ്റ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക സോ ഇതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ ടാക്സബിൾ പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസോട് കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിത് ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ